今天想和大家一起学习的料理是瓦蛋河。瓦蛋河，我们需要准备的食材有三百二十克的果条、一百克的菜心、二十克的红萝卜、四十五克的豆包、三十五克的豆腐、三十克的素鱼饼、四只素虾、十克的玉米淀粉、适量的胡椒粉、适量的盐、十克的酱油。十克的素蚝油，五克的黑酱油，两克的绍兴酒，两克的麻油。首先将菜心的根部切了，然后切断，放到盘里备用。红萝卜去皮。切片放到盘里备用。切下大约三十五克的豆腐，切片放到碗里备用。素虾对半切开，放到碗里备用。素鱼饼切片，放到碗里备用。豆包切丝，放到碗里备用。现在倒入适量的油，大油热后放入果条，炒一炒。加入四克的酱油，炒均匀。再加入黑酱油，炒均匀。炒好后放到盘里备用。入适量的油，大油热后放入豆腐，炸至金黄后放入红萝卜炒一炒。同时，我们可以舀出事先煮好的高汤。然后将高汤倒入锅里，稍微滚后加入盐、胡椒粉、素蚝油、酱油，搅拌均匀，放入菜心、素鱼饼、素虾，炒一炒。倒入麻油、绍兴酒，可以加入水的玉米淀粉，煮至浓稠。然后放入豆包，炒均匀。最后，将煮好的汤汁淋在果条上，这样我们的滑蛋盒就完成啦
。滑蛋盒也称为河粉或滑蛋河粉，是新马一带很常见的一道美食。我们能够在多数的中式餐厅啊，或者是小档口的菜单上看见这道美食。一般上我们在点餐的时候都会用广东话“滑蛋河”或者是“河粉”来点这道料理。你是这样吗？对，我也都叫“滑蛋河”。说滑蛋盒，哼，感觉很奇怪哎。其实我也是这样觉得的，可能是因为我们不常用中文来称呼这道料理。不过话说回来，从这道料理的名字来看，鸡蛋应该是主要的食材之一吧？对的，没有错。但是也有很多不吃蛋的朋友们都喜欢吃这道料理哦，所以我们用豆包来替代鸡蛋。除此之外，我们也可以用水豆腐来替代鸡蛋。但是用水豆腐烹煮出来的不会有细细的蛋花效果。当然，我们也可以选择不放鸡蛋，也不用任何替代食材。好啦，如果有任何疑问或想跟我们一起学习料理，欢迎在下方留言。喜欢我们影片的话，别忘按赞、订阅、加分享，也别忘了开启小铃铛，这样就不会错过我们这些动态。这里是依然食堂，我是小兰，我们下期见，拜。